special reference to evidence based information by a respected dr rupesh kamte sir thank you sir for being with us and uh, as we begin and we start this webinar this second webinar let us take permission and seek blessings of lord dhanvantri so i request all the dignitaries and all the participants to take a moment and seek blessings of the lord dhanvantri i request to share lord dhanvantri's picture on the screen Om Namo Bhagavate Mahasudarshanaya Vasudev Dhanvantaraya Amrit Kalash Hastaya Sarva Bhai Vinashaya Sarva Rog Nivarinaya Shri Lok Pathaya Shri Lok Nathaya Shri Mahavishnu Swaroop श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः सो मे लॉर्ड धन्वंतरी ब्लेस अस ऑल विद ऑल द गुड हेल्थ एंड सक्सेस लेट अस कंटिन्यू एंड बिगिन दिस वेबिनार सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेकंड webinar of the series of nima obijy bonanza of knowledge and i welcome all the delegates scholars students who have joined us on this zoom meeting as well as those who have joined us on youtube live it is our privilege to have dr rupesh kamte sir with us welcome sir thank you we also welcome all the dignitaries of nima obijy society dr vinayak timburnikar sir president nima central dr us pandey sir secretary nima central dr ashutosh kulkarni sir treasurer nima central thank you sir for your blessings and this opportunity i would also like to heartily welcome our president nima obijy dr kamini dhiman secretary nima obijy dr priyanka nakari ma'am and treasurer nima obijy dr vishnu babne sir welcome you ma'am and sir and bless us with your blessings for the success of this webinar once again welcome all the delegates participants students and scholars so before we go any further let me give a few instructions that are common for all the participants to please follow during the webinar your mics will be muted during the entire session and if you have any doubts in between the session or after this presentation of the sir you may ask your questions or doubts in the chat box so write your own questions in the chat box and we will be conveying these to our speaker of the day and it is a request that uh, if it is really necessary we may allow you to unmute yourself and talk directly to our speaker but please there should not be any personal discussion and any uh, participant between any participant or with the speaker so please maintain the decorum do not unmute yourself during the session even if allowed and you can write your uh, questions in the chat box or may raise your hand okay so that we may allow you to unmute if it is really necessary so uh, dear all as you know today's topic is surgical steps in cesarean section with special reference to evidence based information cause evidence is the need of the hour of today's generation today's day so that is what sir has come up with us and cesarean section as you all know most of you must be practicing this is a life saving and sometimes really cost efficient intervention when performed safely but in certain settings may result in substantial maternal and neonatal morbidity and mortality so it can also confer significant maternal and neonatal risks in subsequent pregnancies so that is why we have chosen this topic and before we start i would also like to share with you objectives of our society friends nima obgy that is national integrated medical association obstetrics and gynecology kal society of india aims to impart education in supporting and protecting the character 
status and interest of the integrated medical profession in general and of practitioners of Sri Rog and Prasuti Tantra. That is integrated obstetrics and gynecology in India in particular. Our objective is to spread knowledge and to foster education in integrated obstetrics and gynecology, including human reproduction, family welfare, study and research in the field and contraception control and other allied problems. Nima OBGY is committed to promote services for betterment of health of the committee, community, maternal and child health, prevention of ailments and diseases and their treatment with integrated approach of Indian medicine with modern science. So with this, let us continue with what we have come up today with you, our second webinar in the series. So although cesarean section delivery is increasing worldwide, uh, around 8.5% in 2005 to 17.2% in recent years, although it is very commonly performed these days, clinicians still who perform them need to be adequately trained and updated in order to improve outcomes and ensure access to safe, appropriately indicated cesarean section, a set of evidence-based practice recommendations for performance of cesarean section and post-op care of patients is really very, very necessary. And to ensure these, we are very lucky and honored and privileged to have Dr. Rupesh Kamthe sir with us as our guest speaker. So we welcome you, sir. We are honored to have you. And before we start with your very knowledgeable session. I request and invite Dr. Arpita to introduce sir. Dr. Arpita. Thank you, Dr. Garama. Hello, everyone. Myself, Dr. Arpita. It's my pleasure and privilege to introduce you all to Dr. Rupesh Kamte, sir. I have known sir since my undergraduate days. He would always be there to guide and teach us. He is not only a great senior and mentor, but a very inspirational person. Now about Sir, Dr. Rupesh Radhu Kamte. Uh, sir has done his graduation, that is BAMS and MS in Prasuti Tantra and Sriro from Tilak Ayurved Mahavidyalaya Pune, then Sir pursued his degree in the MBBS and completed his DGO from Pune. I would like to mention that Sir was a topper in OBGY in final BAMS and final year MBBS too. Sir has further done his fellowship in minimal access surgery and postgraduate diploma in medical legal systems. At present, Sir is director and consultant at Dr. Kamte Nursing Home, Narayan Gao Pune. Sir is also a freelancer with many government and private hospitals. Sir has been working as a compassionate gynecologist uh, for last for 14 years and has performed over 5,000 major surgeries, including abdominal vaginal hysterectomy, LFCS, non-descended vaginal hysterectomy, and various laparoscopic procedures. Sir is affiliated with different associations like NEMA, uh, NEMA OBGY Society, IMA, FOXY, World Association of Laparoscopic Surgeons, Kashyapi Ayurved Gynac and Ops Federation. So with due respect, I would like to invite Dr. Rupesh Kamte, sir, to start his session. Over to you, sir. I personally want to welcome Dr. Rupesh, sir, on behalf of Nima OBGY Society. And he's one of the most talented and a dynamic personality, a young personality amongst all our webinar series. So welcome, Dr. Rupesh, sir. Thank you, madam. Thank you. Good evening and hello to all my dear members of NIMA OPGI Society, teachers, colleagues, and students. I'm Dr. Rupesh Kamte, practicing as Ops Gynec Consultant at Junnar and Abhega Taluka of Pune District since 14 years. Today, I am presenting a lecture on surgical steps of caesarean section with evidence-based information of each step. In this lecture, I made two parts. One is theoretical and the other is video demonstration. In theoretical part, I am going to explain each step with its study trial and its outcome. And in video demonstration, I will brief 
the steps which are generally followed during cesarean section. So let's start the session. A uh, beautiful quote I'm going to share with you. Do the difficult things while they are easy and do the great things while they are small. A journey of a thousand miles must begin with a single step. There are differences in opinion regarding the different caesarean steps of different OBGYN practitioners. But someone has to put forward his thoughts by taking single step. Someone may follow him or some may not. Final excellent outcome is the main tool which decide the good, authenticate and a proper state. Now, in this presentation, I will be strictly stick to the following content. That is the preoperative planning, skin incisions, structures while reaching to lower uterine segments, uterine incisions, techniques of baby delivery, placental delivery, exteriorization versus in situ repair, uterine closure, peritoneal closure, abdominal closure, and operative video demonstration in which I will brief the steps which I generally follow and the last one that is take home message. Preoperative assessment and planning. Now, every caesarean delivery should be planned, even an emergency. Take a proper history like high risk factors, previous operative details, drug sensitivity, and highlight them in history. Make a note of necessary investigations, appropriate preoperative examination. There should be good dialogue between the surgeon, assistant, anesthetist, and the paramedical staff. There should always be a rehearsal, rehearsal of the surgical steps prior to surgery, and we should anticipate the complications and ways to deal with them. Now, skin incisions. The choice of particular skin incision should be based on relative simplicity and speed of various skin incisions. The desired exposure, the estimated fetal weight, the anticipated cosmetic result, and the risk factors for infections and deicides. Now, there are basic two types of skin incisions. One is vertical and the second one is transverse. In vertical, there are two types again. The one is low midline vertical incision and the second one is paramedian, which we rarely use. And transverse, there are mainly three types, financial joil coin and modified joil coin. Maillard and Cherny's incisions are rarely used. Financial joil coin and modified joil coin, there are very little difference. Now vertical incisions, in present day, vertical incisions are used when there is a sense of extreme emergency involved. In cases of massive hemorrhage, in patients with bleeding tendencies, or in cases when an upper abdominal exploration is required. Advantages, more rapid access to lower segment, have less blood loss, greater feasibility for incisional extension around umbilicus, allow easier examination of an upper abdomen. Transverse incisions. There are advantages like these are cosmetically preferred one, these are less painful, allow early post-operative ambulation, lower risk of subsequent herniation, provide good visualization of pelvis. Now, financial incision. This is curvilinear transverse incision about 15 centimeter long and made at pubic trees. This is 2 to 3 cm above the pubic symphysis and at the level of pubic hairline. 
and this incision is made as sharp of sharp dissection of subcutaneous tissue layer and anterior rectus sheath drawbacks are chances of nerve entrapment are very high in this incision injury to ilio inguinal and ilio hypogastric nerve joel cohen incision actually this is my choice of incision this is straight incision compared to the financial incision and it is slightly higher that is two finger breadth than the financial incision involves blunt incision blunt dissection operating time is less than 1.6 minute if we compared with financial incision modified joel coin incision this incision site is same as financial incision and rest same as joel coin Mod in modified the site is only changed it is like financial incision and what study says that joel cohen and modified joel cohen incisions are associated with lesser operating time decreased blood loss and decreased post operative morbidity compared to financial incisions incision to delivery time is same in vertical incisions as well as joel cohen incisions now uh, misgao ladak method this method actually it is invented by michael stark uh, this doctor from israel the misgao ladak method for cesarean section is based on the principle of surgical minimization this is based on the joel cohen laparotomy somewhat higher than the financial incision subcutaneous tissue is left undisturbed apart from the midline rectus muscles are separated by pulley here in misgao ladak method there is actually very blunt dissection advantages are less blood loss shorter operating time post operatively reduced reduced time to oral intake less fever shorter duration for post operative pain fewer analgesic injections shorter time from skin incisions to the birth of the baby structures while reaching to lower uterine segment there are five basic structures that need to be dissected prior to making uterine incision subcutaneous tissue blunt dissection of the campus and scarpa fascia so less bleeding and less operating time second one is anterior rectus sheath while dissecting from the dissecting from underlying muscle care to be taken as perforating vessels might get cut that one is superior epigastric artery now rectus muscle should be split vertically not transversely care should be taken to avoid injury to inferior epigastric vessels on the underside of the muscle bed parietal peritoneum this should be open as high as possible and can cut transversely to avoid injury to the bladder visceral peritoneum development of bladder flap should entail dissection in the midline not laterally to avoid vessel injury different approach towards some difficult situations while opening the abdomen now we can uh, we all might noted different situation like obesity uterine adhesions and uh, uh, some injuries so we should take care like in obesity there should be always one extra assistant these are the anticipations i am telling there should be one extra assistant in obesity patient always prepared for hypotension and incision should be taken above the skin fold in the crease not in the fold there should be sufficient dissection and incision should be made and while suturing rectus sheath should be sutured with non observable 
sutures. In obese patient, I mostly prefer to put a drain. Now, uterine adhesions. If uterus gets adhesed with anterior abdomen wall, then the muscle should be cut from the laterally. And that incision should be extended upward side. While dissecting these adhesions, we should cut these adhesions nearer to the uterus to avoid bladder injury because sometimes bladder is also stuck in those adhesions. If sometimes there is sometimes difficult to separate UV folds, that time we should straightway take the uterine incision above this UV fold. Now, what if bladder injury occurs? If you notice bladder injury occur, first you deliver the baby. Then call for extra help. That is preferably for medical legal importance. Because we as obstetricians, we also ma can manage this bladder injury. But preferably, if surgeons or urosurgeons are available, we can call them. Then suture the uterine incision first. Then for bladder injury, first you define the bladder, bladder injury, the site of bladder injury, the extent of bladder injury. Then you mobilize bladder wall for tension free repair. Then suture this bladder wall with Y grip 1020, some may prefer 3040. Then after repair, you can test that repair with methylene blue test and make sure that you catheterize for 10 to 14 days. If you see bladder is adherent, then while dissecting bladder, there should be a lateral dissection method because lateral dissection method, you may get good play and then you come to the central at the lower segment. If the bladder adhesion is very tight, then you take uterine incision above this bladder adhesions. Now, uterine incisions. Lower segment transverse incisions, that is care incision, this is most commonly employed. Lower segment vertical incision, that is chronic incision, in very rare situations we use this. Classical incisions and variable incisions like J-shape, U-shape, inverted T-shape. Now, lower segment transverse incisions. These are small incision of 2 to 3 cm long with scalpel until the membranes are reached. Incision can be extended in two ways, either with the use of sharp dissection or with blunt finger dissection. When the randomized control trial taken, the scientists noticed that no difference in both RCTs by Rotary's L at L. And there is increased blood loss seen in the RCT taken by Magnan Apatow. And now upper segment, vertical or classical incision. Small one to two centimeter incisions with scalpel above the bladder reflection. After visualization of the membrane, incise incision extended upward with the scalpel or tissue dissecting course. This incision is associated with increased blood loss, infection, 
poor healing and risk of rupture in the subsequent pregnancy now lower segment vertical incision lower segment but vertical incision this incision we preferred in preterm patient transverse line in whom lower segment is not well formed and these variable other incisions like jeshak incision initial incision is extended if any difficulty arises to deliver fetal presenting part like in uh, modified pot patwardhan uh, manual uh, we have to extend the incision like this jeshak incision now techniques of baby delivery if vertex in vertex presentation uterine is you should uh, uh, take uterine incision rupture the membrane introduction of the hand in the uterine cavity elevate the fetal head to maintain flexion of the head now the head is brought out uh, through the incision flexion of the fetal head should be maintained nose and oropharynx are suctioned then shoulder should be delivered by one by one rest of the baby is delivered by gentle and firm traction two challenging situations one is floating head in which we can do following things amniotic fluid suction up first let the amniotic fluid to come out then fetal head to be allowed to come at the incision then delivery with the same technique like this one. but if the floating head is there sometime we have to do we have to give the fundal pressure by the assistant or self by self then in some cases like in transverse line we have to do a internal podalic version and sometimes we have to vac use vacuum or forcep in controlled manner if and the second challenging situation is the deeply engaged head there are two different methods abdomen vaginal that is push method and the second one is patwardhan's manual in abdominal vaginal uh, method extra assistant requires to push fetal head upward per vagina so that surgeon can reach beyond the leading part leading edge of the fetal presenting part patwardhan's manual that is pull method one of the arm is delivered first one of the arm is delivered then the back is anterior then you do other arm get delivered holding the fetal trunk like thumbs of the both the hands of the surgeons are parallel to the fetal spine and gentle downward traction so no compression is there of fetal abdomen on the fetal abdomen then successive delivery of the buttocks first then lower limbs and lastly the head as per studies rct con conducted by fasub at al push method that is this method abdomen method push method had higher rates of maternal morbidity than the pull method and this pull method is safer and faster than the push method now if the baby is in breech presentation so same as that of vaginal delivery if flexed breech is there one or both the feet are grafts and gently pull out of the incision making the back anterior then one of the arm then other arm then delivery of the after coming head by the morrisis mellivet or burr marshall method maintaining fundal pressure by the assistant now if extended breech is there 
gentle groin traction and delivery of feet, then rest is the same. Now, if third situation like transverse lap, two methods are different methods are there. Delivery by bridge or modified pertwardal manual. Delivery by bridge. Grab the one of the lower limb, then other limb, then do IPV, rest as same as bridge, internal podalic version. Modified pertwardal manual. If the hand is invariably come, comes out and attempt to reposit the hand and delivering the lower limb fails, then extend the incision as J shape. Then delivery of the limbs of the same side. Then delivery of second lower limb of the contralateral side. Then trunk, arm, and head. Then placental delivery. Spontaneous placental delivery should be preferred to manual removal of placenta as it causes less maternal blood loss and less risk of infection. Practice of mop curate, mop curate is not studied adequately. Policy of glow change after fetal delivery did not alter the incidence of postoperative endometritis. Now, Exteriorization of the uterus versus in situ repair. Several studies show no significant difference between them. Advantages of exteriorization. Ease of suturing. There is easiness. Then manual uterine massage. We can give manual uterine massage if atonicity is there. We can observe the uterine tone, then it allows for routine examination for the adnexa and there is easy performance of TL while in exteriorization position. Now disadvantages are nausea, vomiting, peritoneal irritation, pain, venous air embolism is very rare. Here, some study trial shows that there is no statistically significant difference between the two repair techniques for intraoperative nausea and omitting and pain. In situ repair may be associated with faster return of bowel functions. Uterine closure. As uterus is a muscular tissue with good vascular supply, so it heals rapidly. Uterine incision should be meticulously inspected for bleeding points and extensions prior to suture. Only the bleeding points should be held and unnecessary clustering of the instrument should be avoided. Vertical incision, always sutured with double layer and transverse layer, single or double layer. Single layer technique. In this technique, uterine incision is sutured with an absorbable material, preferably in a continuous locking fashion. Some may suture continuous but without locking. Double layer technique. In this, first layer should be sutured with an absorbable suture in a continuous locking or continuous running fashion, and a second layer that is Lambert suturing is used to invert first layer. Now studies, what studies say? Richard and McDonald et al. They say there is satisfactory approximation of ages of uterine incision can be obtained with single layer closure. Then Hoth et al. They say double layer technique was no way superior to single layer technique as regards of hemostasis and post-operative endometritis. Also, it requires more time. Franchi M. et al. They say, risk of uterine skull dehiscence is subsequent, preg subsequent in pregnancy was compared, with, compared and found no significant difference. 
Chap may not also say the same. Now, which suture material is good for uterine closure? Vicryl or chromic cadmium? Vicryl. As it is sharp and braided with more tensile strength, more traction and pull cheese wire effect, we can notice. Delayed observable and prolonged. Delayed observable is the prolonged tissue reaction at scar set. As vicryl is absorbed delayedly, there is prolonged tissue reaction at this scar set. So there is more fibrosis, and so we can get compromised scar due to weak strain. In a, while using chromic category, this is less, this is having less tension, tensile strain. So it sometimes breaks and needs additional sutures. Study says Jeljan Sestanovic et al. He said the best uterine scar is the one after using one layer interrupted vicryl suture by vicryl suture. The worst healing results were obtained after two rows of interrupted and continuous sutures using cardigan. In my clinical practice, I have gone through both the techniques. Now, peritoneal closure. Peritoneum is the mesothelial tissue and it heals throughout the wound. It begins to heal in first 48 hours and complete in five to six days. If closure by observable suture material then for it is foreign material, tissue reaction is more, fibrosis is more, and adhesion formation is more. So advantages of peritoneal non-closure, shorter operative time, reduced need for post-operative analgesia, decreased post-operative morbidity, weaker return of bowel activity, decreased adhesion formation. Now, abdominal closure. Rectus muscle is sutured with just, uh, it is sutured gentle opposition, no tight suture should be there. Rectus is vertical incision <coughs> is there, so non observable suture material. Uh, some, uh, in vertical incision, we have to use non observable suture material. And in transverse incision, uh, delayed observable or non observable uh, as per uh, individual. Uh, decision. Techniques. Rectus sh sheath should be sutured so that stitches are one centimeter from the edge and one centimeter from each other. Subcutaneous tissue. In non obese no need to stitch. No need to suture subcutaneous tissue. In obese if tissue size, uh, depth is more than two centimeter, closure is advisable. Skin. Skin suture, we can take vertical uh, mattress, running subcuticular, subcuticular, stapler by cyanoacrylate glue for skin approximation. No matter which technique is used, the results are more or less the same if suturing done with the necessary care and effort. However, minor differences to exit. After appropriate, appropriate anesthesia and proper painting and draping, incision is taken. This technique generally I follow. I mostly prefer joil coin incision, which is slightly straight and higher than financial incision. Subcutaneous tissue is bluntly dissected. Superficial epigastric vessels, if bleeds, may require ligation. Rectus sheath is incised with sharp dissection and laterally extended with finger or scissor. 
Muscle attached to the sheath is separated with finger and cut at the midline by scissor. Rectus sheath and peritoneum is dissected bluntly with finger. Then Doyne's retractor is applied. Vesico uterine cirrhosis is grass, elevated and sharply inside. Bladder flap is created and it is retracted by Doyne's retractor. Small incision is made at the midline of the lower segment and extended laterally with finger. Fluid is suction out, hand, hand is introduced in the uterine cavity. Fetal head is elevated, brought out with little fundal pressure. Cord clamp done, cut, and baby handed over to pediatrician for further management. After giving control cord traction, placenta expelled out. We should give more time to separate placenta spontaneously. Should not make any hurry decision. We should wait till spontaneous expulsion of placenta. You may have noticed that I have take I have took more times for placental delivery. Then uterine exteriorization done means uterus is taken out from abdomen. Uterus incision catch. Uterine incision catch with green armatage and alice porcelain. Uterus is sutured with vicryl number one in single layer. in interlock fashion. Proper hemostasis should be confirmed.
after the fluid and blood in the abdominal cavity is cleaned with mop, then uterus is replaced in the abdominal cavity. After mop count and instrument count, rectus muscle is approximated with absorbable suture without much more force. Rectus sheath You all have noticed that abdominal, this rectus muscle should be approximated with very less force. Just approximation should be the policy. Now, rectus sheath can be sutured with absorbable or non-absorbable sutures with continuous interlock manner. Where stitches are one centimeter from the edge and one centimeter from each other. You all can see that. Subcutaneous tissue is sutured if its depth is more than 2 cm to oblate the space. And skin is sutured with mattress fashion because the Depth is de depth was more than two centimeter, and it was patient's wish that uh, because uh, one of her relative uh, get wound dehiscence due to subcuticular stitch, so she was very concerned about that. She uh, told me that this time please take this mattress suture. So, skin is switched with mattress fashion by ethylene 2 0 dressing is done. And lastly, the vaginal toileting is done to look for bleeding. The take home message is it is often wiser to take a couple of minutes extra rather than or bypass certain surgical steps and its details, which can later lead to much more trouble. And surgical techniques do vary from surgeon to surgeon, but good adherence to the surgical principles while performing CS will minimize morbidity. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you for speaking about all the surgical steps in such detail and such clearly and practically sharing your experience. This will surely help us all in understanding and upgrading our surgical skills and take necessary precautions during cesarean section. And thank you so much, sir, especially for such a video explaining each step so clearly and explaining every step. Thank you, sir. And Thank based you. on that video, because we do not find such uh, fine videos with while you are at the same time explaining every step. So we have got a question in the chat box, sir, to also show extra peritoneal cesarean section. So uh, I'm sure definitely next time uh, we'll be doing that. Uh, sir, we also have a question regarding this actually. Which approach, sir, do you prefer, intraperitoneal or extraperitoneal? And does extra peritoneal LSCS have any advantages over conventional LSCS? Actually, man, uh, from the world, most of the surgeons, obstetrician and gynecologists, almost 99% are using intra uh, uh, doing from intraperitoneal operations. Mm -hmm. 
extra peritoneal approach actually it was uh, done previously previous days and uh, the only uh, uh, the main complication or the main uh, the main use of the extra peritoneal cesarean section is uh, we can avoid the intraperitoneal infections mainly in uh, morbid or dense uh, chorioamnionitis condition uh, the infection from the endometrium it can transfer into the abdomen intraperitoneal so to avoid that extraperitoneal approach was uh, good but in other conditions it is very uh, good thing to do from intraperitoneal approaches okay ma'am yes sir thank you sir okay sir i'm sure ki this would help uh one uh -huh. thing you know, ask you doctor uh, miss in the cases uh, when we found it is a primary and uh, Uh, uh with uh, in that procedure should we take a uv fold separation decision or we should go with direct uh, uh, incision on the uterus ha uh, uh actually i'm uh, newer if newer techniques are coming nowadays uh nowadays more surgeons are saying that there is no need to separate the uv fold because after separation there is might increase incidence of bladder adhesion so actually what research says that in primary patient we should not take uv fold separation but i mostly prefer to take uh, uv fold and uh, i also prefer to retract the bladder but and in uh, this uh, previous cesarean patient in previous cesarean patient uh, in those patient there is we can see that there is morbidly adherent uh, this uh, bladder get adherent to the uh, uterus in that condition we should separate the uv fold and retract the bladder and in that condition the approach should be lateral dissection method means uh you should dissect the bladder from laterally and then we should go uh, uh towards the central part but uh as priyanka ma'am is saying that uh, uh actually in my practice what is i am following that i always separate uh, uh this uv fold uh okay. sir dr jagriti patil uh, has a question ki uh, should we approximate visceral layer or not to avoid adhesions okay uh visceral layer uh, suturing is uh, actually not needed because it can cause more pain and adhesion also so uh, it is routinely not done nowadays visceral peritoneum because it can cause okay. more pain okay so we should avoid that so there is another question from uh, raman singh sir uh, what are the precautions to be taken to prevent morbidity and mortality especially pardon please what are the precautions uh, that need to be taken to prevent morbidity and mortality especially acha uh, okay uh, actually precaution should be taken in each step means uh, while patient while admitting the patient we should uh, uh, always do a cross matching of the blood then uh, always all the investigations like uh, cbc uh, lft rft pt all the investigation we should uh, uh, always plan as i say that every uh, cesarean should be planned if an it is 
even it is emergency one uh, then uh, we can uh, do some uh, pre operative planning anticipation of the uh, an anticipation of the uh, problems that can occur like in uh, uh, previous cesarean uh, we should anticipate that uh, here uh, that bladder may adhesion should be there and uh, uterus also might be added to the uh, abdomen wall this anticipation anticipation should be uh, uh, we should anticipate that one also uh, in some uh, cases uh, like uh, i say in obese patient we should call uh, we should uh, uh, take the help from the extra assistant then uh, in uh, uh, if twin pregnancy is there if uh, uh, hydramnia is there so always uh, anticipate that anticipate that the atonicity will be there so <clears throat> every step of the cesarean section we should uh, precautions we should precautions because uh, precautions is are the better rather than uh, to uh, struggle after uh, problem gets okay sir thank you so much uh, sir there is another question uh, uh, from dr rahul kamde sir uh, many times in repeat cesarean section cases the previous uterine scar is fibrous so mm -hmm. then where do you prefer the uterine incision in such cases okay see uh, if uh means uterus adheres uh, adherent to the abdominal wall no sir i mean uh, the scar of previous lscs is fibrous then where do you prefer to take the uh, incision in previous okay. lscs cases yeah 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 uh if if, if the uh, scar thickness we can notice the thickness also uh and we can uh, notice some uh, very thin thin uh, scar also so uh, i always prefer to take incision on the thicker part rather than on the thinner part because if we uh, take the incision on the thinner part or uh, very uh, uh, the uh, extension uh, extension uh, may get there uh, while delivering the head so i always prefer the uh, to take incision on the thicker part uh, where the fibrosis occurs and uh, always uh, i will uh, separate the bladder from the uh, incision side uterine incision side okay sir thank you so much um, so the next question is from jagruti patel ma'am uh, what precautions should be taken when there is a presence of uh, you are not audible ma'am uh, presence uh, of fibroids sir yes again please fibroid uh, but how to deal with the uterus with fibroid in fibroid myoma yes sir okay uh, avoid the incisions on the fibroids first of all if the fibroid uh, is on the upper segment uh, then obviously we are taking at the lower uh, incision on the lower segment but if the fibroid is on the cervix then uh always take the incision above the fibroid don't take the incision on fibroid or don't try to remove uh, remove that fibroid during uh, cesarean due to some uh, medical legal problems sir uh, in case of a bladder injury how to proceed to suture the bladder okay uh actually uh, in bladder suturing bladder injury uh, there are mainly three rules uh, first of all you proper define the uh, define uh, define the extent extent of site extent of organ injury which organ is involved bladder ureter uh, then second rule is that always suture the extension first Uh, then uh, uterine incision first which are that extension and third rule is that after mobilizing 
the bladder bladder wall from that uh, uh, uterine wall first stitch should be taken at taken below the uh, last edge of the extension these three rules are more important in bladder injury thank you sir thank you sir Uh, sir, closure is like a very important step in LSCS. Hmm. And uterus must be sutured in single or double layer. So that is still um, some uh, surgeons prefer single and some double layer. And uh, moreover, new techniques have been proposed in recent researches. Hmm. So what do you think, sir, should be routinely preferred, which is safe, not only practically for the patient and also medical legally? Okay. Even we should think about the good uh, residual myometrial thickness also for a uh, next uh, caesarean section. So I think uh, that will be a more uh, approachable thing when we can maintain a good uh, re uh, residual thickness, RM. Yes. yes. Uh, actually, uh, single layer, uh, in single layer technique, uh, we normally take uh, Vicryl, zero or one number. And uh, mm -hmm. in uh, what happens in to a, a double layer technique that uh, you you actually uh, devascularize the, that scar, so scar get weakens due to uh, you 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 obliterate mo most of the vessels uh, in double layer technique. So uh, ischemia of the scar occurs and car uh, not become sound more sound in single layer technique scar is scar gets more sound heals more soundly than the double layer technique more hypoxia occurs in the double layer technique so uh, i mostly prefer single layer technique and as per i know that uh, uh, 70 to 80% of the of the gynae, uh, surgeons are using single layer technique. And even I saw some uh, gynecologists, they only take the uh, two angles and uh, some interrupted uh, sutures uh, uh, in between the uh, in between only. So uh, it is advisable only that just approximation of the two edges are there and there should be proper hemostasis. Uh, no need of extra suture, sutures. And if we take extra suture, the scar becomes uh, very, means it becomes unhealthy and uh, uh, no proper healing is there. So ideally, a single layer technique is more better than the double layer thing, double layer technique. Sir, uh, actually uh, taking in the single layer or a double layer, but uh, the question is whether we should take an interlocking or a continuous one. Because the uh, where we think that the ischemia of the blood vessels or uh, kind of uh, uh, means uh, hampered blood circulation over there, it means when we are putting a pressure with the interlocking, there is a much uh, uh, blood uh, supply will be reduced. And uh, rather on uh, after that, it may cause the ischemia of that place uh, to, uh, means in such yeah, cases. Yeah. Huh. So, uh, which is... Uh, means, yeah, yeah. Uh, I, I got, got your question, madam. Actually, this is a very good question. And, uh, and uh, actually, how do we know that we know that continuous interlock is more than the ischemia. But there is also a little fear that the uh, uh, hemostasis will be good. So, that's why I personally interlocking uh, uh, prefer karta ho jada, rather than running sutures, uh, but ideally is uh, running only, not interlocking. Okay, thank you, sir. Uh, sir, we have a question: whether there is a need to separate rectus seat downward and upward from rectus muscle. Pardon, ma'am. Whether there is a need to separate hmm. rectus seat hmm. downward and upward. From rectus muscle. I don't get, get the question, ma'am. What do you want to ask? He uh, rectus sir, rectus sheet sheet upward sheet. or downward? Ha, to separate karne ke liye zarurat hai kya? Acha. Okay, okay. Hmm. Uh, uh, 
हाँ तो उसमें कैसा है मैडम की रेक्टस सिट और मसल सेपरेट ये दोनों सेपरेट हो जाने चाहिए ऐसा आपको पूछना है ओके तो इसमें कैसा है कि प्रॉपर स्पेस मिलने के लिए मतलब फिटस का हेड प्रॉपर तरीके से बाहर निकलने के लिए एक सफिशिएंट स्पेस क्रिएट करना जरूरी होता है अगर हमने रेक्टस शीत और मसल को सेपरेट नहीं किया तो जो स्पेस मिलना चाहिए वो प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है अगर फिटस वेट में कम हुआ और अगर उसका साइज कम हुआ तो ठीक है कुछ जरूरत नहीं है वैसे कुछ करने की लेकिन अगर पेशेंट ओबेज है पेशेंट मतलब बच्चू मैक्रोजोमी के ज्यादा बड़ा है तो उस समय हमें जर, जरूर सेपरेट करना चाहिए थैंक यू सर सर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू रिपेयर अ वेसिको वजनल पिस्टुला इफ यू फाइंड यूरिन लीकेज आफ्टर टू डेज ऑफ एल ओके हाँ वेसिको वजनल फिस्टुला हाँ अगर दो दिन बाद यूरिन लीकेज दिखता है तो फिर हम कब सूचित करेंगे सर उसको एल के पोस्ट ऑफ डे टू को उसको मैडम अभी अगर दो दिन हो रहेंगे तो एक्चुअली उसको दो दिन हो जाने के बाद उसको नॉर्मली दो महीने बाद ही रिपेयर करना अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें इन्फेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हमें ये फिस्टुल अगर तुरंत दिखता है उसी समय दिखता है तो हमें उसी समय उसको रिपेयर कर देना चाहिए लेकिन अगर वो बाद में दिखता है तो उस समय हमें सिर्फ पेशेंट को कैचेटराइज करना है उसका यूरिन ड्रेनेज प्रॉपर करना है और आफ्टर टू मंथ या वन पॉइंट वन एंड हाफ मंथ उसके बाद हम उसको सूचर करना चाहिए या रिपेयर करना चाहिए टू आवर सॉरी सर सेम नॉर्मल अगर दो दिन हुए है तो आ, बाद में ही करना अच्छा रहेगा अगर तुरंत आ, कुछ विद इन फ्यू आवर्स अगर समझता है तो फिर तुरंत करना ठीक है क्योंकि दो, आ, दो आ, दिन के बाद बहुत सा वहाँ पे फाइब्रोसिस हो, हो जाना चालू हो जाता है और उसको डिस्टर्ब करेंगे तो इन्फेक्शन का भी ज्यादा चांसेस होता है तो इसलिए प्रॉपर एंटीबायोटिक कवरेज और पूरा जो वहां पर जो एडिमा है वो प्रॉपर सबसेड होने के बाद ही उसको करेंगे तो अच्छा रहेगा थैंक यू सर सर एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन बी बैक दैट इज वजन एल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन सर बी बैक में क्योंकि हां जी सर बी बैक में प्रैक्टिकली एज वी सी Uh, what is the sir minimum time that you prefer between two CS? And dusra sir, ye ki these days we do not see patients waiting for three years after first seizure. Practically uh, because of the age factor and all, they want to do it uh, as early as possible, like within two years they go for second pregnancy and they come with us after like one year gap hai ya to ya sometimes even less, even doctors. Hmm. So sir, hmm. what is your opinion? अच्छा uh, actually Uh, जब हम पढ़ रहे थे उस समय तो हमें सिखाया गया था मिनिमम थ्री इयर्स का गैप रखना है और वी बैक शुड बी ऑलवेज एन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सो ये सिखाया गया था लेकिन जब प्रैक्टिस में आने के बाद ऐसे बहुत से केसेस देखे गए कि uh, मतलब हमने नहीं बताया लेकिन पेशेंट uh, uh, खुद भी uh, खुद ही आते हैं uh, एक तो पेशेंट ऐसा था कि uh, पहला uh, सीजेरियन होके जस्ट वन ईयर भी कम्प्लीट नहीं हुआ और उसका दूसरा भी सीजर इन मेरे यहाँ पे हुआ विद इन वन ईयर तो गॉड इज ग्रेट उसमें तो लेकिन मैंने जो अभी तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस देखा है जो मेरे फोर्टीन ईयर्स के प्रैक्टिस में तो नॉर्मली uh, uh, एक भी मतलब एक्चुअली uh, वीबैक का ट्रायल तो मैंने अभी तक कभी दिया ही नहीं है क्योंकि मेरा प्रॉपर जो टर्सरी केयर इंस्टीट्यूट नहीं है uh, लेकिन जैसा आपने बोला कि अगर पेशेंट को अगर सेकेंड टाइम भी अगर सीजेरियन करना है तो वी कैन हैव इंटरवल ऑफ अप टू 1.5 और टू ईयर सफिशियंट बट अगर उसको विवेक uh, करना है बदल बर्क का ट्रायल करना है तो उसको आइडियली 
थ्री थ्री पॉइंट फाइव ईयर्स का तो गैप चाहिए क्योंकि विवेक का जो इंडिकेशन है उसमें दिया ही है कि एक थ्री पॉइंट फाइव टू फोर ईयर्स का गैप चाहिए सर इवन लाइक वन पॉइंट फाइव ईयर्स में या विद इन वन ईयर पेशेंट कंसीव करके वापस आते हैं तो दिस प्रैक्टिस शुड बी कंटिन्यू अलाउ देम और शुड बी नेगेटिवली काउंसिल देम नॉट टू कंसीव मतलब इवन फॉर एल एस ईयर्स मिनिमम टाइम कितना सर देना चाहिए हाँ अभी ये डिसीजन भी मैडम मैं ज्यादातर इंडिविजुअलाइज छोड़ता हूँ इसको क्योंकि कैसा है कि मतलब इसमें पेशेंट का एज कितना है पेशेंट का एज अगर ज्यादा है पेशेंट हाई रिस्क कितना है उसके ऊपर भी है अगर ज्यादा हाई रिस्क पेशेंट है प्रीवियस मॉर्बिडिटी या मोर्टिलिटी ज्यादा हुआ था तो वो सेकेंड टाइम उसको थ्री या थ्री पॉइंट फाइव या फोर ईयर्स का गैप रखना चाहिए लेकिन अगर आ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है और पेशेंट का एज भी अगर ज्यादा है थर्टी फाइव के अभाव है उसको जल्दी चाहिए तो फिर वन पॉइंट फाइव ईयर का गैप भी रखा तो भी चलेगा तो कुछ प्रॉब्लम तो डूरिंग सी सेक्शन अगर प्लेसेंटा एंटीरियर है तो फर्स्टली मतलब आपको इंसिजन के सोनोग्राफी में आपको देखना है पहला कि उसका डेप्थ कितना है वो टूवर्ड्स लो लाइन कितना है वो भी आपको देखना है अगर इंसिजन के टाइम अगर यूट्राइन इंसिजन के टाइम अगर प्लेसेंट अगर उसमें आ जाता है तो समाइम वे हैव टू कट दैट प्लेसेंट ऑल्सो एज सुन एज पॉसिबल एज सुन एज अर्ली एज पॉसिबल बिकॉज प्लेसेंटा को कट करने के बाद uh, जो ब्लीडिंग होती है उसमें तुरंत ही फिटल फिटस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है इसलिए uh, अगर ऐसे कोई सिचुएशन आती है एंटीरियर प्लेसेंटा की तो अगर उसमें हमें प्लेसेंटा uh, को कट करना होता है तो वो बहुत जल्दी करना पड़ता है और uh, अगर उसकी सिर्फ एज दिखाई देती है तो एज को थोड़ा सा ऊपर करके नीचे से हम जा सकते हैं बेबी uh, uh, को निकालने के लिए लेकिन अगर प्लेसेंटा बीच में आता है तो उस, उसे बहुत ही इमरजेंसी के तौर पर कट करके आ, तुरंत आ, फिटल मेम्ब्रेन को कट करके फिटल को बाहर निकालना निकालना पड़ता है थैंक यू सर सर एक और क्वेश्चन है कि इफ यू फाइंड फाइब्रॉइड इन एंडोमेट्रियम आफ्टर एल एस सी एस देन वॉट टू डू आई मीन इफ चांसेस ऑफ ब्लीडिंग आर देर अगर हमको दिख रहा है में, तो और निकालना भी नहीं चाहिए क्योंकि अगर उससे कुछ अलग प्रॉब्लम होता है या पीपीएच होता है तो वी कैन लैंड इन टू समेडिकोलिगल प्रॉब्लम सो उसे वैसा ही रख कर इंटरेस्ट स्विचर किया तो वो ज्यादा अच्छा होगा उसके बाद अगर बीपी अगर उसका नॉर्मल है तो मैं उसको कंपलसरी एक मिथर्जिन देता ही हूँ और वजनल टॉयलेटिंग करने के बाद पर रेक्टली चार मतलब टू टू हंड्रेड माइक्रोग्राम के मिथोप्रोस्ट में मतलब एट हंड्रेड माइक्रोग्राम पर रेक्टली रखता ही हूँ तो ये तो मेन है कि आप एक रूटीन क्या रखते हो पोस्ट ऑफ पोस्ट एल एस पीपीएच ना होने के लिए लेकिन उससे ज्यादा है कि आप एंटिसिपेट करना चाहिए कि कौन से पेशेंट में ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है लाइक इन अगर ट्वींस प्रेगनेंसी हुआ या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हुआ या प्रोलंग लेबर हुआ या डायबिटीज हुआ तो इसमें या 
पॉलीहाइड्रामजेट हुआ उसमें देर आर मोर चांसेस ऑफ पीपीएच तो उसमें एंटिसिपेट करके उस, उसमें हमें प्रिवेंशन के लिए एज अर्ली एज पॉसिबल ये सब देना ही होगा और उसके बाद लाइक वी ऑल डू दैट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन एवरी हाफ आवरली एवरी हाफ आवरली उसको पीपीएच uh, या uh, इसका यूट्रस का टोन हमें देखना होगा कि प्रॉपर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है एवरी हाफ आवरली पल्स बीपी और पीवी फीडिंग ये अलवेज चेक करना होगा क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑपरेट करके निकल जाते हैं और बाकी सब स्टाफ के ऊपर लग जाते हैं कि आप देख लो uh, कि हो जाएगा कुछ प्रॉब्लम आए तो हमें बताओ लेकिन ये पीपीएच ऐसी चीज है कि जिसमें फाइव मिनट्स भी बहुत हुआ पेशेंट का डेथ होने के लिए तो हमें ये सब चीजें पहले ही करनी होती है कि पीपीएच होने के बाद क्या करना इससे ज्यादा कि पीपीएच होने हो न हो इसलिए क्या करना चाहिए ज्यादा सोचना चाहिए हमें थैंक यू सो मच सर तो फिर इसमें uh... When is the time exactly कि हमें oxytocin and bolus start करना चाहिए at what step of the surgery sir अच्छा uh, as soon as uh, uh, we lift the head we lift the head and as soon as we uh, take out the baby the uh, anesthetist or the uh, assistant to anesthetic they should uh, uh, they should give the bolus dose of uh, oxytocin As soon as we delivered baby. Okay, thank you, sir. <laughs> sir, well, there is one more question that yeah. how to ensure complete delivery of placenta with minimal blood loss. Usme agar ham log yani supposedly ki after section placenta manually bhi nahi remove ho raha hai, then what should be done if manual removal also fail? Hmm. तो नॉर्मली मैनुअल स्पॉन्टेनियस रिमूवल स्पॉन्टिल स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन ही हमें देखना है कि उसके लिए हमें दो तीन या फोर मिनट भी देना होता है क्योंकि स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन जैसा होता है तो बराबर uh, अपना जो मसल uh, uh, के लिए जो फिलामेंट्स है प्रॉपर वो अच्छे से रिट्रैक्ट uh, होते हैं और uh, सब ब्लड वेसल्स uh, इंटरप्ट होके uh, uh, ब्लीडिंग नहीं होता लेकिन अगर प्लेसेंटा नहीं निकलता है मैन्युअल रिमोल करना पड़ता है तो उसके लिए फिर हमें जो प्लेसेंटा और यूटराइन वॉल ये दोनों के बीच में बराबर अपने जो फिंगर्स है वो स्लाइसिंग मैनर्स में मोमेंट करके तो दोनों को सेपरेट करना है प्लेसेंटा और यूटराइन वॉल को अपने फिंगर से स्लाइसिंग मैनर से मूवमेंट करके ब्लैडर प्लेसेंटा को हमें डिटैच करना है वहां से थैंक यू सर सर रिगार्डिंग सूचर मटेरियल एक्चुअली डिफरेंट प्रैक्टिसेस भी हैं कहीं पे एब्जॉर्बेबल कहीं नॉन एब्जॉर्बेबल एंड प्लस क्वालिटी एंड नीडल एंड साइज एवरीथिंग इज समटाइम्स प्रेफर्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सर्जन्स So, sir, can you uh, tell us more about this? Which suture material, um, needle, we should prefer at every step? Okay, uh, ma'am. Ah, uh, सबसे पहले हम क्या लेंगे कि uterus, uh, uterus uh, uh, का incision. तो uh, उसमें तो हमें round body ही use करना होता है क्योंकि वह cutting body uh, needle लेंगे तो फिर उसमें cut होने का chances ज़्यादा है या bleeding का chances ज़्यादा है. तो uh, हमें round body ही use करना चाहिए. अब uh, उसमें हमें uh, एक्चुअली देखा जाए तो वैसे कैटगट ज्यादा अच्छा है वाइक्रिल से आ, लेकिन कैटगट का स्ट्रेंथ का बहुत टाइम कम पड़ता है स्ट्रेंथ क्योंकि यूट्रेन इंसिजन जो एजेस है कभी कभी बहुत ठीक होते हैं तो उसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेंथ लगाया तो फिर कैटगट टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं इसलिए वाइक्रिल नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर Uh, लेकिन वाइक्रिल का एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि वाइक्रिल डिलेड uh, एब्जर्बल uh, है और ब्रेडेड uh, है मेनली शार्प है तो उसमें इन्फेक्शन का चांसेस ज्यादा होता है उसमें uh, इसका इन्फेक्शन uh, का भी चांसेस ज्यादा होता है तो uh, क्या होता है कि 
theoretical uh, sometimes uh, theoretical part is different and practical part part is different so abhi tak matlab jo thinking process se jaye to cad gut acha hai use karne ke liye lekin practical purpose se jaye to vikril acha hai matlab zero number ya one number और ये यूट्रन इंसिजन के लिए अगर ब्लैडर इंजरी होता है तो वहां पे हम वन जीरो टू जीरो या थ्री जीरो वाइक्रिल यूज करना चाहिए वहां पे कैडगेट यूज करना नहीं चाहिए क्योंकि वहां का वहां पे हमें सपोर्ट ज्यादा दिन तक देना होता है तो क्योंकि कैडगल का कैडगेट का टेंसाइल स्ट्रेंथ है ज्यादा से ज्यादा सेवन टू फोर्टीन डेज ही होता है और वाइक्रिल का टेंसाइल स्ट्रेंथ है फोर्टीन फोर्टी फाइव डेज का होता है तो इसलिए अगर ब्लैडर इंजरी है तो वहां पे हम वाइक्रिल वन जीरो टू जीरो या थ्री जीरो यूज करना चाहिए और सेकेंड आफ्टर दैट पेरिटोनियल क्लोजर नॉर्मली पेरिटोनियल क्लोजर करते नहीं है कोई मैं भी नहीं करता लेकिन अगर करने की जरूरत अगर हुई तो वहां पे कैडगेट राउंड बॉडी और नंबर जीरो यूज करना चाहिए अगर uh, उसके बाद हमें मसल uh, ये करना है अप्रोक्सीमेट तो मसल रेक्टस मसल का जो रूल है वहां पे सिर्फ आपको मसल अप्रोक्सीमेट करना है तो वहां पे भी आप कैडगेट यूज करते कर सकते हैं वन नंबर का राउंड बॉडी का वहां पे आप वाइक्रिल भी यूज कर सकते हैं लेकिन कैडगेट वहां पे अच्छा रहेगा क्योंकि मसल जल्दी ही फाइब्रस हो जाते हैं जो उनका जो कनेक्टिंग पार्ट है तो वहां पे कैडगेट भी अच्छा रहेगा और जो उसके ऊपर का अपना रेक्टस शीत है तो रेक्टस शीत के लिए आ, आ, कटिंग भी चलेगा निडल और आ, राउंड बॉडी भी निडल चलेगा तो उसमें आप आ, आ, ये कर सकते हैं वाइक्रिल भी यूज कर सकते हैं वाइक्रिल यूज करना चाहिए वहां पे कैडगेट नहीं यूज करना चाहिए लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसे प्रीवियस आ, आ, टू सीजेरियन थ्री सीजेरियन है या बहुत ही ओबेस पेशेंट है तो इस सिचुएशन में हमें नॉन एब्जर्वेबल सुचर मटेरियल लाइक इथिलॉन टू जीरो सॉरी प्रोलिन एक नंबर वो भी यूज करना चाहिए तो और उसके बाद स्किन uh, स्किन के लिए नॉन uh, एब्जर्वेबल या uh, आप ये भी सुचर uh, वाइक्रिल से भी ले सकते हैं अगर आप सब प्यूटिकुलर लेना चाहते हो तो वहां पे आप वाइक्रिल भी यूज कर सकते हो और अगर आपको मैटर uh, सुचर uh, लेना है तो आप भी वहां पे नॉन नॉन सूचर लेना चाहिए आपको और वहां पे आपको कटिंग निडल लगेगा थैंक यू सर ना डिटेल में रिफ्रेशिंग इट फॉर एवरीबॉडी अगर लोअर सेगमेंट फॉर्म नहीं हुआ है मैडम तो वहाँ पे हमें फिर वर्टिकल इंसिजन लेना चाहिए अपर uh, सेगमेंट में लाइक इन जहाँ पे प्रीटम बच्चू होता है तो वहां हमें लोअर सेगमेंट फॉर्म हुआ नहीं दिखता है तो हमें उस समय वर्टिकल इंसिजन लेना चाहिए और वो अपर सेगमेंट में लिया तो भी चलता है उस समय या ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर ट्रांसफर्स uh, इंसिजन लेके फिर उसको इन्वर्टेड uh, टी uh, शेप कर सकते हैं उसको आपको फिर एक एक्स्ट्रा असिस्टेंट लगेगा की नीचे से एक पुश करने के लिए हेड के ऊपर तो उसमें ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं और उसमें ज्यादा एंगल एक्सटेंशन के भी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि जिसमें ब्लैडर भी इन्वॉल्व हो सकता है इसलिए उसके बजाय आपको फिर ऊपर से ही मतलब उस समय पे हमें हेड को कैसे एक्सट्रैक्ट करना चाहिए वर्जन करना चाहिए कि नहीं अच्छा ट्राइन ट्रांसफर्स लाइन ट्रांसफर्स लाइन में मैडम आपको मेनली 
आईपीवी इंटरनल पोडल एक वर्जन ट्राई करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आपको एक एक पोडल पोडल एक पार्ट मतलब जो उसका एंकल जॉइंट है फिटस का उसको होल्ड करके आप फिर पहले एक लेग को लाइए फिर दूसरे को लाइए लाइक वही फिर आगे फिर जैसे ब्रिज ब्रिज एक्सट्रैक्शन करते हैं वैसे ही आपको करना चाहिए ओके सर सर इन अगर दोनों ट्रांसफर्स लाए हैं हमको वर्जन करना है With intact membrane, तो वो कैसे करते हैं अगर वो नहीं हो पाया तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे अच्छा लेकिन आ, आ, दोनों अगर ट्रांसफर्स लाए हैं तो लेकिन आ, without intact membrane हमें उसका इंटरनल वर्जन क्यों करना है मतलब उसको आ, वर्जन क्यों करना है हेलो कुछ फायदा नहीं है मैडम उसमें तो हम जो How will you huh. come to know that this is the uh, means uh, these are the limbs of our first uh, down baby uh, which we have to extract and uh, this is the second one which is upper means uh, how we should go for this means uh, who who one is first and who is the second is huh? uh, while extracting the limbs how will you come to know that this baby this baby's presentation means hmm. i am talking about the twins baby presentation okay. uh, how will you come to know and how we should judge uh that this is the uh, uh foot limbs of that the lower uh, baby which is uh, uh, which is presented below and uh, uh and we should extract that limbs means you are trying to say in monochorionic ya mono amniotic patient yeah you can okay to madam usme uh uh agar Uh, कैसा होता है नॉर्मली uh, जो अपने हैंड के जो फिंगर होते हैं उसमें जो uh, थंब होता है वो बहुत ही चार फिंगर के बहुत ही uh, मतलब उसकी जो डिस्टेंस है बहुत लंबा होता है तो फिंग लेग uh, का वैसा नहीं होता तो वो दोनों बहुत uh, नजदीक होते हैं तो uh, इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि लेग का कौन सा है uh, तो उस हिसाब से फिर uh, उसको पहला होल्ड करके और वैसे ही Uh, थोड़ा सा हाथ ऊपर लेके ग्रोइन के बाजू से जाके फिर समझ में आएगा कि दूसरा लेग कौन सा है उसी uh, फिटस का आपका यही कहना है ना कि uh, uh, अगर uh, एक एक फिटस का एक पैर और दूसरे का दु, दूसरे फिटस का दूसरा पैर अगर हाथ में आ जाए तो क्या करेंगे वैसे ही ना नो माय कंसर्न इज अबाउट बोथ इफ द बोथ बेबीज आर इन द ट्रांसवर्स पोजीशन Mm-hmm. like one is uh, whose uh, back is on the fundal region and others is from the transverse lie and in such situations if we found the both of the limbs in the uh, on one side how will you come to know that this uh, the pulling what the what we the, the limbs we are pulling is uh, of the lower uh-huh. babies or a uh, upper babies ha uh-huh. तो अभी जो मैंने बताया वही मैडम कि सेम कि फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द Uh, whether uh, you are uh, catching that is uh, leg or hand, and after identifying that it is leg, uh, you have to uh, trace uh, that leg towards groin and again uh, towards second leg, so that you can grasp both the uh, ankles of the same baby. Okay, sir. 
हेलो डॉक्टर कामथे हेलो इफ यूर परमिशन कैन आई से समथिंग यस यस सी प्रियंका इफ द बोथ बेबीज आर ट्रांसफर स्पेशली इन ट्वीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट मोनोकोरेनिक और डायकोरेनिक फर्स्ट थिंग फर्स्ट थिंग आई वॉन्टेड टू क्लियर यू आर टॉकिंग मोनोकोरेनिक ओके इन मोनोकोरेनिक इफ यू आर गोइंग टू पुल a leg of any baby first one or second one what will happen what will happen nothing will happen yeah yeah but but how will you come to know see of course the see, upper first, leg you are pulling it will yeah, come yeah yeah, yeah. First, first, that first, 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 no no first we have sonography we know yeah. where is back we where is back where is head yeah. okay after after opening the amniotic cavity Mm-hmm. After opening the amniotic cavity, just slip your hands through the back of the baby. Mm-hmm. Back of the baby, back yes. of the baby. Yes. So, so we are expert. We can identify this is the back. Ah, yeah. This is yeah. the anus. We can identify anus. We can mm. the baby. This yeah. is this is what in any kind of transverse line. If yes. it is monocoronic, if it is di. I buy in a single baby. You have to identify the back of the fetus. Mm. Yeah. Mm. And one more thing about the uh, BBAC. Can I say something about BBAC? Yeah. Yes, sir. Yes. Uh, hello, Doctor Kamte. Ah, Can yes, I? sir. Proceed. Yes, sir. Yes, sir. Please proceed. <laughs> no, no, no. Because because we have today your uh, your uh, guest. So no, I will take no, permission sir. from you. You can proceed. So. you proceed uh, yeah 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 about what about vbac if if the we, we have made some rules see the indication of previous cesarean section first if the indication of cesarean section other than other than cpds or second stage obstructions see first then if the indication is not like that cpd or uh, second stage obstructions then we can go for vbac when the patient comes with good uterine contractions and above the 4 5 cm dilatation if you are sure if you are sure pelvic is adequate the first uh, uh, previous indication was not obstruction then we can proceed with the normal vaginal delivery in the previous cesarean section patient uh, see don't give trial to the uh, cesarean section patient previous cesarean patient because we never know what previous surgeon has done what he has used or how he closed or what was condition so as per as per my view if the previous cesarean section patient comes with the pain good uterine contractions good cervical dilatation good effacement pelvic is adequate then go for vaginal delivery as my experience, as my experience if we, if we give trial to that patient trial means induction of the labor to that patient Then it become problem. Exactly. We should talk about the VBA in such cases. Yes. Hello, hello. Pardon, pardon, pardon. Hello? We should not induce that person. We should go for a spontaneous labor if it is uh, well uh, effaced, service, and all con- with all conditions. Yeah, 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 yeah. If 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 the bishop is good, if the previous in- yeah. previous cesarean in- section indication was not obstruction, was not mm-hmm. CPD. Then hundred percent we can go for the VBA. Uh, here uh, I as want to add do. something. As we do. Uh, here I want to add something. Uh, ma'am, you have said that here we can proceed. Yes, 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 we can proceed. तो अगर पेशेंट हमें फाइव सेंटीमीटर सिक्स सेंटीमीटर सेवन सेंटीमीटर में भी आती है तो हमें वहां पे पेशेंट को सेक्शन का ही डिसीजन देना पड़ेगा अगर हमारा प्रॉपर टर्सरी केयर इंस्टीट्यूट अगर नहीं है yes, yes. तो हमें वहां पे सीजर का ही डिसीजन उनको देना होगा अगर पेशेंट फुल डायलेट होके हमारे पास आती है तो हमें कोर्ट में कहने का चांसेस है कि पेशेंट ही यहाँ पे लेट आया इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ तो अगर पेशेंट फॉर मेडिकल लीगल यस सर यस फॉर द मेडिकल फॉर द मेडिकल लीगल व्यूज व्हाट यू आर सेइंग इट इज करेक्ट 
if ah, yes, if sir. there is a previous ls yes. ah, yeah ah. if there is a previous ls yes. and if something went wrong then in matmod committee already they questioned you why you have given the trial yeah ah. for medical point aise, of view uh, what you were saying ha huh. what ek, you were saying is patient aise dekhe hai हाँ एक एक दो डॉक्टर्स ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने थोड़ा मतलब फाइव टू सिक्स सेंटीमीटर में पेशेंट आए तो उन्होंने ट्रायल दिया था लेकिन पेशेंट बाद में यूट्रस रक्चर होके उन्हें हिस्ट्रिक्टी करना पड़ा तो फिर बाद में उन्होंने कोर्ट ने उनको फाइन लगाया बहुत सारा तो उनका यही कहना था कि आपके पास समय था तो आपने सीजरिंग का डिसीजन क्यों नहीं लिया आपके पास समय था For medical legal legal point of view, whatever you are saying, अगर, अगर नहीं है टर्सरी केयर नहीं है तो हमें आ, मतलब हमारा मतलब हमारे मन में है कि पेशेंट को नॉर्मल करना है या उसको बैक देना है फिर भी हम नहीं दे सकते एक्चुअली uh, वैसे मैडम uh, uh, जो डाटा रिसर्च डाटा बताया गया है उसमें ऐसा बताया कि अगर सोनोग्राफी uh, में अगर फोर पॉइंट mm के ऊपर अगर है थिकनेस है तो हार्डली जीरो पॉइंट फाइव परसेंट पेशेंट ही अगले प्रेगनेंसी में इंटरेस्ट रपच्चर हुआ है जीरो पॉइंट फाइव परसेंट अगर थ्री पॉइंट फाइव टू फोर पॉइंट फाइव एम एम का अगर थिकनेस है तो उसमें बताया गया है कि फाइव परसेंट ऑफ प्रीवियस सेजरियन पेशेंट का इंटरेस्ट रपच्चर हुआ है अगर 2.5 और 3.5 के अगर बीच में अगर उसका थिकनेस अगर है तो देखा गया है कि ऑलमोस्ट 10 परसेंट पेशेंट का यूट्रस रपच्चर हुआ लेकिन बिलो 2.5 उसका तो मतलब इंडिकेशन ही किया है कि डायरेक्ट सीजर है उसको विवेक करना ही नहीं है तो जो हमें विवेक का ट्रायल देना है उसके लिए ये भी इंडिकेशन है कि उसका थिकनेस जो है स्कार का वो फोर पॉइंट के आगे चाहिए और जैसे सर ने कहा ये सब चीजें है कि उसका पेल्विस एडिक्वेट चाहिए उसका फर्स्ट जो सीजरिन हुआ है उसका इंडिकेशन भी उसमें इम्पोर्टेंट है बहुत कि उस समय उसको सीपीडी नहीं चाहिए था प्रीवियस सीजरिन जो है उस समय उसका इंडिकेशन सीपीडी नहीं चाहिए it depends upon mm-hmm. the expertise of that uh, person so you cannot rely on the thickness of uh, uh, you, our previous ls scar so mm-hmm. you have to go with our clinical findings if there is a uh, lower abdominal pain scar tenderness etc etc then uh, don't always think about the thickness of uh, uterine scar it is a uh, person dependent it can vary if if there is a many times we had seen the thickness uh, the in the report they said that thickness is very good it is 4.5 and at the operative we, we find there is a clear cut dehiscence so don't go with the uh, all the time don't go with the uh, investigations all the time be uh, clinically so, so correct so yeah yeah so yes, yes, report yes. you have to see with the you have to always you have to correlate with the with your mm-hmm. clinical findings yes sir इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा मैं कि इसमें भी थोड़ा मेडिकल लीगल पॉइंट है कि अगर सोनोलॉजिस्ट ने हमें उसका थिकनेस 4.5 पॉइंट mm एम बताया है लेकिन जैसे सर ने कहा कि हमें इंडिविजुअलाइज डिसीजन लेना चाहिए क्लिनिकल बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए तो ये बात एकदम करेक्ट है लेकिन ये डिसीजन हमें अगर प्रिवेंटिव सेंस से लेना है मतलब उसे अगर आ, हमें लग रहा है कि सोनोलॉजिस्ट ने 4.5 पॉइंट फाइव एम बताया है लेकिन हमें तो लग रहा है कि यहाँ पे पूरा स्कार टेंडरनेस है और अबाउट टू रक्चर है अगर आप उसका सीजरियन अर्ली कर कर रहे हैं तो ये बात अच्छी है लेकिन आ, अगर आप पेशेंट को पेन है और सोनोलॉजिस्ट ने उसको दिया है कि ये बिलो टू पॉइंट फाइव एम इसका डेप्थ है तो और फिर आपको लग रहा है नहीं ये 2.5 पॉइंट फाइव नहीं इसको तो कुछ भी पेन नहीं है और हमें उसको प्रोलॉन्ग करना चाहिए हमें और समय रुकना चाहिए और इन बिटवीन अगर उसे कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर वहां पे भी हम मेडिकोलिकली फंस सकते हैं कि आपको तो सोनोलॉजिस्ट ने 2.5 पॉइंट फाइव बताया तो, तो आप क्यों रुके हुआ समय आपका इसका मतलब आपका क्लिनिकल जजमेंट अच्छा नहीं है तो मुझे ये कहना ये कहना है कि आप अगर प्रिवेंटिव सेंस से या अप्रोच से जाए तो यहाँ पे अच्छा है 
ये कार्तिक के बारे में अगर आप ज्यादा थिंकिंग करके और प्रोलॉन्ग करना चाहे तो उसमें थोड़ा सा मेडिकल लेकर प्रॉब्लम आ सकता है मतलब ये कि आप बेसलाइन आपको जो है इन्वेस्टिगेशन में वो रखना ही पड़ेगा कि अगर 2.5 से बिलो है तब तो नहीं जाना एंड इफ 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 इट इज ऑन द सेफर साइड यू हैव टू बी कॉशियस या सो समवेयर वी हैव टू मेंटेन दैट कट ऑफ मींस हां एंड देन देन वी कैन प्रोसीड कि वी हैव अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस या क्वेश्चंस आर देयर प्लीज प्रोसीड गरिमा Okay, Dr. Neha Sharma has asked um, about the second pregnancy. If there is vaginal delivery, so how many gaps can be made? So definitely, sir, he said if it is LSCS, so uh, three years should be maintained. And so that is your answer already given, ma'am. Dr. Jagriti has again asked uh, if there is a dense adhesion between rectus muscle and uterus, then we cannot separate them. What should be the steps in that case? If there are dense adhesions between muscle and uterus. हाँ हाँ तो उसमें कैसा करना है मैडम कि ज़्यादा मतलब जो हम normally rectus muscle बीच में open करते हैं वो थोड़ा सा laterally open करना है क्योंकि अगर बीच में अगर open करते हैं rectus muscle तो वहाँ पे adhesion के ज़्यादा chances होते हैं तो इसलिए उसमें मैं उसको थोड़ा सा लैटरली ओपन करना है जो सेंट्रल पार्ट है उससे लैटरली थोड़ा सा ओपन करना है और टूवर्ड थोड़ा सा हाई ओपन करना है तो वहां पे कुछ ना कुछ तो फ्रफ फ्री स्पेस मिलता ही है हमें आ, और थोड़ा वो इंसिजन थोड़ा अब एक्सटेंड करना है ऊपर के साइड में थोड़ा सा एक्सटेंड करना है तो वहां पे फ्री फ्री स्पेस मिलने के बाद फिर हमें जो जो अडेजन नीचे आ रहे हैं फिर उसमें हम वो अडेजन कट कर सकते हैं लेकिन वो अडेजन कट करते समय ज्यादा से मतलब टूवर्ड्स यूट्रस हम कट करना चाहिए अरेजन क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ऊपर आए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ब्लैडर है ब्लैडर नॉर्मली जिसका ब्लैडर का अरेजन ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाता है तो हम जब अरेजन कट करते हैं तो उस समय कभी कभी ब्लैडर भी इंजरी हो सकती है तो इसलिए जब अरेजन कट करना है तो थोड़ा सा यूट्रस के बाजू में कट कर किया जाए और दूसरा है कि ठीक है इतना ही उन्होंने कुछ पूछा था ना सिर्फ कि अगर रेक्टस मसल और यूट्रस अगर एडेजन हुआ तो क्या करना चाहिए बताया मैंने हम्म थैंक यू सर ओके एनी मोर क्वेश्चंस यस वी हैव अनदर वन सर क्वेश्चन इज एक्चुअली दिस इज अ पर्सनल क्वेश्चन आई वुड स्किप इट बिकॉज पर्सन इज आस्किंग की इन योर प्रैक्टिस वट डू यू सी सी एस वर्जन एंड नॉर्मल डिलीवरी सो लेट इज गो इट टेक इट एज अ जनरल क्वेश्चन सर यू आर सींग इन जनरल सीनेरियो सीजेरियन वर्सेज नॉर्मल डिलीवरी हाँ यू मे Uh, answer in general, sir. Not particular. It is not required to answer about yourself. अच्छा इसका कैसा अभी एक clear cut answer नहीं दे सकता क्योंकि बहुत surgeons का अलग अलग rate है क्योंकि अभी फिलहाल ये जो new गायने कह रहा है new opportunity कह रहा है इसमें patients बहुत aware हो रहे हैं और दूसरी बात ये है कि मेडिकल लीगल प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रहे हैं तीसरी बात ये है मैडम कि अभी फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग तो एक या दो चाहिए तो उन्हें वो दो चाहिए वो बहुत अच्छे चाहिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसे टैकल करना डॉक्टर्स को पेशेंट की तरफ से भी फीजेबल नहीं है और गवर्नमेंट की तरफ से भी फीजेबल नहीं है तो इसलिए टूवर्ड सेफर साइड जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है जो हमारे जैसे छोटे इंस्टीट्यूट चलाते हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलाते हैं उन्हें ज्यादातर सेफर साइड देखना होता है बेबी के लिए भी और डॉक्टर सेल्फ के लिए भी तो इसलिए थोड़ा सा सेफर एंड हमें थोड़ा सा सीजरिंग की तरफ थोड़ा झुकना पड़ता है लेकिन गवर्नमेंट सेटअप पे गवर्नमेंट सेटअप में क्या होता है मैडम की वहाँ के डॉक्टर्स कुछ मतलब डिफरेंट थिंकिंग के भी होते हैं Uh, कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें जल्दी uh, मतलब दिन भर में काम करना होता है और शाम को आराम करना होता है तो वो दिन दिन भर में uh, जितने केसेस आ जाए तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीजरेंजर के बाजू में हो जाते हैं लेकिन जो अच्छे भी होते हैं कि जिनको प्रॉपर देखना होता है कि 
हमें इसका नॉर्मली करना ये हो जाना चाहिए ये उनके जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन को लगता है कि नहीं ये नॉर्मल हो सकता है पेशेंट तो वो अगर ट्राई करेंगे तो वो भी मतलब जो सीजेरियन है वो बहुत से कन्वर्ट हो सकते हैं नॉर्मल में ओवरऑल देखा जाए तो मैडम फिलहाल इंडिया का परसेंटेज एक थर्टी फाइव फोर्टी परसेंट से भी ज्यादा होगा मेरे ख्याल से सीजेरियन का लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से या मेडिकल लीगल प्रॉब्लम नहीं हो तो उस समय हमें उस समय हम उसे बहुत रिड्यूस करके एक फिफ्टीन टेन टू फिफ्टीन परसेंट में भी ला सकते हैं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है लेकिन सीजेरियन करना एक्चुअली मैंने बताया कि ये मेडिकल वेल प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहा है फिलहाल सो वन रीजन इज की अवेयरनेस क्या कहें ओवर कॉन्शियसनेस ऑफ द पेशेंट्स भी है और uh, जो जानकारी और जागरूकता बढ़ी है वो भी एक रीजन है प्लस दिस इज एक्चुअली पॉजिटिव साइड ये भी है कि बिकॉज ऑफ सी एस ओनली वी आर नाउ एबल टू रिड्यूज मोर्टैलिटी रेट ऑल्सो सो दिस इज एक्चुअली वही है कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों आ जा रहे हैं बट दिस इज ऑन द पॉजिटिव थिंग ऑल्सो बावजूद भी ब्लीडिंग चल रहा है एबनॉर्मली From the uterine wound, then how should we manage it? How should we deal with it? Yes, uh, normally, madam, जो हम stitches लेते हैं uterine incision को close करने के लिए, तो ऐसा भी होता है कि बहुत से time जो stitch side से भी bleeding चालू होता है, तो हमें उस समय हमें अगर proper pressure दिया वहाँ पे one minute का तो नाइन्टी uh, परसेंट वो ब्लीडिंग रुक जाता है नाइन्टी टू नाइन्टी नाइन परसेंट रुक जाते हैं वहीं पे अगर नहीं रुकते तो इसका मतलब कुछ uh, अलग प्रॉब्लम है तो फिर वहां पे हमें एक्स्ट्रा नॉट लेना है या दूसरा कुछ uh, उसका रीजन है वो देखना पड़ेगा लेकिन नाइन्टी परसेंट नाइन्टी नाइन परसेंट वहां पे प्रेशर एक मिनट तक अगर हम वहां से वहां पे जो प्रेशर दिया तो वो रुक जाते हैं ब्लीडिंग थैंक यू सर थैंक यू Sir, what is your opinion regarding the cesarean myomectomy? Yes. Yeah. Uh, cesarean myomectomy, uh, madam, I have done two now. Both have been good patients, but I have taken a little risk in that because cesarean myomectomy, medically legally, is not allowed because if there is anything wrong there, 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 क्योंकि बाद में पेशेंट हमें बोलता है या उसके रिलेटिव बोलते हैं कि हमने आपको ये बोला नहीं था करने के लिए लेकिन अगर आपको उस समय नॉर्मली तो छोड़ देना चाहिए छोटा हो या बड़ा हो वी शुड लिव लेकिन अगर आपको करना ही है आपको रिस्क लेना ही है अगर अगर या आपको अगर पेशेंट के रिलेटिव ने पूरा कंसेंट दे दिया गया कुछ भी हो जाए आप कर लो करके तो उस समय आप कर सकते हैं लेकिन उस समय ब्लीडिंग की ज्यादा संभावना ज्यादा होती है तो उसमें तो नॉर्मली uh, जो फाइब्रेड uh, होते हैं वो तो uh, uh, इसमें प्रेगनेंसी uh, में उसकी साइज तो बहुत बढ़ जाती है तो प्रॉपर वर्टिकल इंसिजन उसमें लेना पड़ता है और uh, पूरा इन्यूक्लियट करके वहां का स्पेस प्रॉपर अपड्यूट्रेट करना पड़ता है टू अवॉइड ब्लीडिंग सर डू यू बिलीव शुड काउंसिल नेगेटिवली पेशेंट इफ प्रीवियसली फाइब्रोड के साथ है तो कंसीव करने के लिए हमें उसको नेगेटिवली काउंसिल करना चाहिए नेगेटिव काउंसलिंग भी सर हेलो हाँ जी सर नेगेटिवली काउंसलिंग करना है हेलो गरिमा हाँ तो अगर करने के लिए या फिर बिकॉज पेशेंट यूजली सर्जरी के नाम पे ही घबरा जाता है एंड दे ऑफन डू नॉट टेक आर एडवाइस एंड दे कम विद प्रेगनेंसी डायरेक्ट एंड दिस इज ऑलरेडी फाइब्रॉइड सो उनको अब हम टर्मिनेट करने के लिए बोले या फिर मतलब प्रीवियसली ट्रीट करा के वापस करने बोले की कैसे 
हाँ इसमें कैसे मैडम कि अगर पेशेंट डायरेक्टली हमारे पास आए विद प्रेगनेंसी जिसे हमने पहले देखा ही नहीं है और उसे फाइब्रॉइड है मतलब फाइब्रॉइड इन प्रेगनेंसी तो हमें डेफिनेटली उसको ट्रायल देना चाहिए पहला पूरा उसका देखना चाहिए लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में हमें उसे बताना चाहिए कि बेटर टू डू मायोमेक्टॉमी उसके बाद फिर सेकेंड प्रेगनेंसी रखा जाए क्योंकि नॉर्मली ऐसे देखा जाता है कि ऐसे फाइब्रॉइड इन प्रेगनेंसी में पेशेंट में पेशेंट ज्यादा से ज्यादा 32 या 34 फोर वीक्स तक ही क्रॉस होते हैं उसके बाद प्रीटम लेबर होता है इसलिए फिर उनको बताना पड़ता है कि अगले टाइम आप मायोमेक्टॉमी करके ही हम अगला प्रेगनेंसी रखेंगे और दूसरी बात यह है कि अगर हमें पहले से ही मालूम है कि उसको फाइब्रॉइड है क्योंकि उसको रिकरेंट एबोर्शन हो रहे हैं ब्लोच है और उसको मालूम है कि फाइब्रॉइड फाइब्रॉइड है तो हमें उसके उसे डेफिनेटली ही पहले ही बताना चाहिए कि आप मायोमेक्टॉमी करो Thank you, sir. So, sir, in aseptic uterus, after the cesarean section, so would you like to prefer uh, to remove the septum or not? Septic uterus. Yes, sir. Okay. After uh... delivering a baby, if you found there is a septum, and should we proceed uh, to resect the septum or not during the cesarean? ओके तो इसमें भी मैडम जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें इसमें भी मेडिकल लीगल थोड़ा सा पॉइंट आता है कौन सीजरियन के अलावा बाकी कौन सा भी छोटा या बड़ा कौन सा भी अगर प्रोसीजर है इनवर्ड तो उसमें हमें मेडिकल लीगल पॉइंट देखना ही है मैं ये ज्यादा आपको क्यों बता रहा हूँ मैडम क्योंकि मैं इसमें से बहुत गया हूँ क्योंकि पेशेंट सब बाद में बोलते कि हमने ये बोला नहीं था और कुछ कुछ केसेस तो मैं अभी भी टैकल कर रहा हूँ उसके ऊपर आने वाला अगर कंसेंट देता है और आपको अगर लगता है कि आप सिर्फ उसको कॉटराइज करके वो सेप्टम को कट कर सकते हैं तो विलेन गुड कर सकते हैं उल्टा अच्छी बात है ना उसमें ज्यादा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी नहीं आती है we 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 are running short of time so we will have only two last two last questions okay. uh, one of which is sir ki, uh, do you have any special tricks to prevent uh, baby injury no, fetal injury while uh, uh, taking out baby or while making incision you try an incision uh -huh. to avoid injury to baby any special tricks sir okay okay uh... स्पेशल ट्रिक्स अभी ऐसा ही है कि मैडम वो एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस से ही आ जाता है नॉर्मली प्राइमरी पेशेंट में हम देखते हैं कि यूटरस लोअर सेगमेंट बहुत ठीक होता है तो आप जो स्काल्पेल है वो थोड़ा सा उसका टेप ज्यादा बढ़ाकर भी कट कर सकते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता लेकिन अगर प्रीवियस केसेस अगर सर्जरी के है प्रीवियस सीजरिया के है तो वहाँ पे स्कार बहुत थीन होता है और कभी कभी हमें लगता है कि वो ठीक है लेकिन होता थी नहीं तो एक आ, एक स्ट्राइक में भी आ, आ, स्कार पूरा कट होके वर्टेस को इंजरी हो सकता है तो वहां पे हमें ये करना है कि पूरी सावधान सावधानता से हल्के हाथ से स्काल पे आपको कट करना है काल्पे से तो ये एक है और अगर आप वेंटूज लगाते हैं या फोर सेप लगाते तो उस समय भी आपको देखना पड़ता है पहले हैंड इंट्रोड्यूस करके कि जो फेस है वो टूवर्ड्स लैटरल है या नहीं है एंटर पोस्टर है या नहीं है तो आप क्योंकि नॉर्मली जो फोर सेप लगाते हैं आप एंटेरियर और पोस्टेरियर ऐसे लगाते तो उस समय वो देखना पड़ता है पहला ये चीज मेनली मेनली इंजुरी कहाँ हो जाती है कि स्काल्पेल इंजुरी हो जाती है दूसरा है कि आप वर्टेक्स अगर आ, निकल नहीं रहा है वर्टेक्स को आप पंडल दे रहे हैं ऊपर से लेकिन वर्टेक्स निकल नहीं आप कभी कभी वर्टेक्स को सिर्फ पकड़ के खींच रहे तो उसके नेक में इंजरी हो सकती है तो इसलिए अः अपना जो इंसिजन है वो थोड़ा सा लिबरल रखना चाहिए जो न्यूली सर्जन्स है उनको तो अलवेज अः इंसिजन थोड़ा सा बड़ा ही रखना चाहिए फॉर सेफर पॉइंट और ये अपना रेक्टस शीत और रेक्टस मसल भी पूरा अच्छे से सेपरेट करना चाहिए न्यूली जो सर्जन है उनके लिए बता रहा हूँ मैं और ये कि उन्होंने स्काल्पेल भी 
स्ट्राइक करने के समय थोड़ा सा हल्के से ही स्ट्राइक करना चाहिए ये मेन चीजें हैं हेलो क्या क्या फिर से एक बार बताओ सर इफ आफ्टर एल एस टी एस पेशेंट lands up into sepsis and intestinal yeah. obstruction due to okay. dehiscence so what can we do okay uh, uh, we have to do a emergency laparotomy uh, uh, sepsis hone ke bawajud bhi hame uska laparotomy karna hi padega kyunki dehiscence hai wahan pe to hame wo suture to karna hi padega kyunki aur obstruction bhi hai to hame laparotomy karna hi padega उनका कहना ऐसा होगा कि सेप्सिस होने के बावजूद हम ओपन कैसे करें लेकिन हमें सेप्सिस से ज्यादा डर है कि वो ऑब्स्ट्रक्शन है और इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाएगा या जो यूट्रस का डिलीशन हुआ है उसे भी सूचर करना पड़ेगा क्योंकि उस वहां पे भी हीमोपेरोटेन मुआ रहेगा तो इसलिए सेप्सिस होने के बावजूद हमें पेशेंट का इमरजेंसी लेबोरेटरी करना ही पड़ेगा उस समय थैंक यू सर सर देयर इज वन मोर क्वेश्चन अभी हम मायोमेक्टोमी की बात किए हैं तो इन केस ऑफ शुड बी सजेस्ट सिजेरियन सेक्शन टू द पेशेंट हु हैज अंडरगोन मायोमेक्टोमी इन अ प्राइमरी सेटअप अच्छा जिस जिस पेशेंट का मायोमेक्टोमी हुआ है तो उसको हमें उसके बाद कंसीव करेंगे अगर वो तो शुड बी टेल हर टू गो फॉर अ सिजेरियन सेक्शन प्लान 1 अब मतलब सीधे उसका सिजेरियन प्राइमरी सेटअप पे करना है या इंस्टीट्यूट पे करना है ये आपको बोलने पूछना है नहीं सर अगर पहले मायोमेक्टोमी हुई है एंड आफ्टर दैट द पेशेंट हैज कंसीव तो स्कार डेंसेंस होगा इट्स प्योर में शुड बी सजेस्ट सिजेरियन सेक्शन और कैन बी गिवन ट्रायल फॉर नॉर्मल अच्छा तो वो जो मायोमेक्टोमी हुआ है वो मतलब उसका साइट क्या है इंटरेस्ट के ऊपर जो हुआ था उस समय तो उसके ऊपर डिपेंड्स होता है अगर वो फंडल रीजन और सब सिरोसेल है और छोटा साइज में था तो डेफिनेटली हमें ट्रायल देना चाहिए लेकिन अगर मायोमा अगर सब इंडोमेट्रियल है या साइज में बड़ा है जिसमें ऐसा लगता है कि साइज में बड़े में क्या होता है कभी कभी इंडोमेट्रियम में भी आ जाता है तो उस समय डेसेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं डूरिंग नॉर्मल डिलीवरी तो उस समय हमें डायरेक्ट सीजरियन का ऑप्शन देना चाहिए थैंक थैंक यू यू सो सो मच सर 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 यू यू गॉट आंसर क्वेश्चन के लिए पूछा एंड आई मस्ट मेंशन दैट हैज हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज प्रेजेंटेशन विद इन एन आवर एंड सिंस वन आवर सर यू आर गिविंग आंसर्स टू द क्वेश्चन इट मीन की योर प्रेजेंटेशन वॉज वेरी वेल टेकन बाई ऑल दिसनर्स and they had doubts it means ke they were listening so it's a very fruitful session i think because for past one hour we have been uh, clearing doubts and asking questions so um, it is really uh, i think we can uh, say the seminar is uh, a great success because ek ghante tak lagatar questions ka aana it proves ki their doubts have been cleared and it was a fruitful session that they could get uh, something out of it and most of us we are uh, here in this uh, webinar are actually surgeons so it's like a great opportunity and really a knowledge bonanza for all of us thank you so much sir and um, thank you thank you madam actually i want to thank you uh, thank you uh, sir to... abhi uh, we are uh, since about to uh, finish this webinar i want to invite officially dr arpita shah madam to present vote of thanks because just saying a word is not enough for you today Arpita madam please thank you so much dr garma it's my pleasure to propose the vote of thanks for the seminar on behalf of seema obesity wise society we would like to express our gratitude to dr rupesh kamte sir who spared his time and shared his knowledge and expertise on surgical steps in cesarean section the recommendations given by sir and uh, the steps that sir has uh, introduced and told us will help to reduce 
complications such as surgical site infections as well as enhanced recovery after surgery and reduce length of hospital stay thank you so much sir uh, we would further extend our thanks to all the dignitaries for their presence and guidance from nima obgy and uh, nima central team uh, i would specially like to thank dr girish daga sir for giving us technical support thank you so much sir and lastly a live audience uh, thanks for being there with us and attending the seminar or i am sorry the webinar with great zeal and asking so many questions i hope you all are satisfied with the presentation and answers and uh, making this event a great success thank you so much everyone thank you thank you thank you very much uh, i am much thankful to dr priyanka madam dr garima madam dr arpita madam dr ajay raj bal and all the uh, uh, those who are involved in this webinar thank you thank you very much thank you request thank you arpita madam and uh, uh, this has been uh, i think a really fruitful session and really great webinar with you sir thank you so much thank you everybody and um, hope to see you all in next webinar of our series and uh, with due permission of all the dignitaries present uh, we can shall we conclude our today's webinar yeah definitely garima carry on thank you madam thank you everybody thank you all the dignitaries and our audience thank you thank you for watching this seminar this session yeah good evening everyone yeah. you have a great day